Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Čím více nám ta zima blíží, tím více říkám, že je čas na nějaký to video o tom, jak si vybrat nějaký to vybavení. No a dneska to bude spacák. Jdeme na to. Dneska tady o tom, jak si vybrat správně spací pytel, spacák na zimu, na to období, kdy vlastně na nás ty nástrahy číhají zleva, zprava. Máme tady déšť, do toho sníh, do toho mráz, do toho vítr a tak dál. Není to zkrátka úplně příjemný období, co se týče právě toho přespávání někde venku, ale když zvolíte správně, tak i správně dostanete. Takže když budete postupovat dobře, dostanete spacák, který bude mít smysl a který vám ten komfort dopřeje. Spacáky si můžeme rozdělit celkem do tří skupin. Máme tady letní spacáky, pak tady máme nějaký tří sezónní a pak tady máme zimní. Ty letní a ty zimní jsou dost specifický tím, co se vlastně po nich chce. A zimní nemůžete použít v létě a v obráceně, protože buď to se upečete nebo umrznete, to je asi logický. Co je tady potřeba si říct, takže spacák v žádném případě nehřeje. Budeme se tady setkávat s termíny jako je izolace a tak dál. Jde o to, že ten spacák poskytne dostatečný loft, dostatečný prostor vzduchový v tom svém izolátu na to, aby vlastně dokázal udržet to tělesné teplo. Takže my si vyhřejeme ten prostor a ten spacák nám ho tam udrží. Na začátku všeho, podobně jako u dalších produktů, který jsme se tady buď to vysvětlovali, nebo který vlastně třeba si chcete koupit, tak si vždycky musíte položit ty otázky typu proč, jak, kdy, kam, za kolik a tak dále. I u těch spacáků to takhle funguje. Za prvý vždycky si řekněte, kam to chcete používat. Chci to nosit někde ven, když bude jakoby suchá zima, nebo riskuju to, že bude trošku vlhko a bude do toho pršet nebo něco podobného. Zároveň si vždycky uvědomte, jestli ten spacák chcete nosit na zádech, anebo jestli ho někde prdnete do kufru, prostě někde s ním odjedete, nebo bude někde na chalupě. To jsou zase důležité parametry, které vám potom budou maličko lišit ten výběr toho konkrétního spacáku. Tak je potřeba si říct, jestli to budete používat opravdu v nějakých stabilních podmínkách, anebo jestli potřebujete něco, co je trošku víc předimenzovaný. To je taky důležitý. No a pochopitelně vždycky si musíte říct, kolik do toho chcete investovat. Ať kolik je cena dost subjektivní parametr a to, co je pro někoho levný, bude pro někoho drahý, vždycky to tak bylo, vždycky to tak bude, tak je potřeba si říct, jestli to budu opravdu využívat tak často, že za to chci dát ty peníze, anebo jestli to je pro mě taková víceméně otázka pár dní v té zimě a vlastně mi stačí něco docela normálního. To je důležité si určitě povědět. U těch spacáků budeme rozlišovat hnedka několik různých parametrů. Budeme se bavit o konstrukci, o nějakých teplných parametrech, pak samozřejmě o té výplni, co je vevnitř, o tom, co nám to izoluje, o tom materiálu vnitřním, ale budeme se bavit i o nějakých vychytávkách, o drobnostech, maličkostech, které jsou fakt super na tom spacáku a je dobré je tam mít. Pojďme začít hnedka tím prvním a to je teplotní komfort, nebo zkrátka ty teplotní informace, které já na tom spacáku dostanu. Od roku 2002 je to sjednocený, označuje se to stejně a od roku 2017 to potom patří pod českou normu, takže každý jeden spacák se měří stejně laboratorně, takže když já si vezmu jeden spacák, druhý spacák, tak vždycky vím, že ty čísla znamenají to samé. Co je potřeba si uvědomit, ještě dřív, než se na ty čísla vrhneme, Jo, víte co, pojďme se nejdřív říct, co vlastně nás tam čeká. Máme tady celkem tři údaje. Je to extrém, je to limit a je to komfort. Extrémní ta teplota, kterou tam budete mít, třeba minus 29, označuje takový velký červený vykřičník, který vám říká, hele bacha, to je ta teplota, pod kterou to nesmí jít, takže nejspíš neumrzneš, Nicméně nebude ti úplně komfortně, bude ti fakt zima a riskuješ svoje zdraví. To je taková ta extrémní, zkrátka, teplota nebo ten údaj, pod který to nesmí jít. To je vlastně vyjadřuje ten limit. Limitní teplota oproti tomu vyjadřuje nejnižší přípustnou hodnotu toho okolního prostředí, tedy například máme svacá, který má extrém na minus 30 a bude mít limit třeba na minus 12, minus 13, minus 15. To není úplně důležitý. Nicméně ta vlastně teplota nám říká, ale v téhle vlastně teplotě ty se ještě vyspíš, nebude to moc komfortní, Nejspíš ti bude zima, možná se budeš muset trošku přioblíct nebo se nějakým způsobem třít nebo cokoliv takového, ale zvládneš to. 
No a potom je ta komfortní teplota, která samozřejmě vyjadřuje to, že když budu v téhle teplotě spát, venku v tom spacáku, tak mi bude dobře. Nebudu se budit zimou, ráno mi bude úplně v pohodě a vlastně se můžu sebrat a pokračovat v té aktivitě, kterou jsem si na ten druhý den připravil. Nicméně je tady jeden velký vykřičník nad tím vším. Tyhle ty teplotní komforty a limity a extrémy se všechny měřejí v dost sterilních laboratorních podmínkách. Takže tam se vlastně nepočítá s tím, že tam vleze zimou živý člověk, nebo ženská, který bude opravdu zima. Nepočítá se s tím, že jste šli 30-kilometrový trek a vlastně jste vyšťavený a jste dehydratovaný a máte hlad a jste nepříjemný a vlastně vám v tom spacáku bude mnohem větší zima, než by byla v opačném případě, kdybyste byli najedený a tak dále, tak dále. Což je zase důležité si uvědomit. No a pochopitelně okolní prostředí, tedy vítr, nějaká vlhkost a takovéhle věci. Na tom se zkrátka v tom nemyslí, to je jenom údaj, který vy máte vzít, nějak ho zpracovat a říct si, jasně, dobře, takže komfort je minus 10, já vím, že to počasí venku bude minus 8, nad ránem třeba minus 10, maximálně minus 12, limit mám na minus 17, takže to zvládnu. Maximálně se přiobleču, strčím si nějakou láhev s horkou vodou do toho spacáku, aby se mi to vyhřálo a podobné věci. Takže to je v pohodě, ale vždycky tam musíte mít nějaký ten buffer, zkrátka nějakou takovou tu mes, nějakou rezervu, která vlastně vám potom zvýší ten komfort, ať už psychicky, anebo fyzicky. Takže to jsou ty teplotní údaje. Další věc, kterou budete řešit, je materiál. A to materiál té izolace. Izolační materiál je v tomto případě velice důležitý, pochopitelně stejně jako třeba u zimních bund. A velice podobně se to tady i vlastně motá. Máme tady dvě celkem skupiny. Za prvý je to syntetika, syntetický vlákna. A za druhý je to přírodní nějaké řešení. A to, jsou, to je samozřejmě peří v tomto případě. Syntetika, máme tady dutý vlákna, máme tady mikrovlákna. Dutý vlákna jsou dost takový základní a propůjčují takový základní vlastnosti. Mikrovlákna jsou potom samozřejmě o trošku lepší, o trošku dražší, ale mají lepší ty vlastnosti a můžete se trošičku víc na ně spolehnout. To, co je super na té na syntetice, je, že je levnější, což je velký plus samozřejmě. A je určitě stabilnější, zároveň nemusíte se o ní tolik starat, víc toho vydrží a zvládne nějakou tu vlhkost, což vlastně je docela fajn, řeknete si, ten spacák stojí třetinu, co péřovej, což je možný, a nabíjí takovýhle vlastnosti. No jo, ale co to ty takový mínusy? Máme tady určitě větší objem, takže když budete mít spacák, který je třeba do nějakých minus 20 a je syntetika, tak může vyprat takhle, no a když bude péřovej, tak může vyprat třeba takhle. To jsou docela už jako velký rozdíly, takže na to je vždycky potřeba myslet. A tedy ta syntetika bude vždycky větší, objemnější, bude těžší. A pak tady je takový jeden faktor, který je velmi nepříjemný. Sice to, se o to nemusíte moc starat a tak dál, ale když se o to neberete starat, tak ta syntetika tím, že ty vlákna se různě lámou a poškozují, tak ona ztrácí tu izolaci. Takže ze spacáku, který má komfort na minus 10, vy špatným skladováním a špatným zacházením, nebo standardním, když se tomu nebudete víc věnovat, tak můžete udělat z minus 10 minus 5. A to může být už za problém, kor potom, když s tím nepočítáte. Oproti tomu peří, samozřejmě přírodní materiál, používá se asi, co si lidstvo pamatuje. Tak ten, ten materiál je super v tom, že je mnohem víc izolační než ta syntetika, takže vlastně ten spacák bude vždycky menší, bude lehčí, což je super. Má lepší vlastnosti, co se týče udržování té tý teploty, což je další samozřejmě plus. A co se týče těch minusů, tak vždycky musíte myslet na to, že bude vyžadovat vyšší údržbu, což je pochopitelný, ale ono to dneska už Jakoby není takový problém, protože dneska je, jsou sušičky, jsou super pračky, jsou super prostředky, takže ta situace před 15 lety byla diametrálně odlišnější a tam tenkrát to fakt mohl být problém, ale dneska to je vlastně docela v pohodě a vůbec vás to nemusí trápit. No a co samozřejmě musíte vždycky, na co musíte myslet, tak je větší cena. U toho peří to bude vždycky vyšší cena. Peří máme u toho husí nebo kachní, doporučuju to husí za mě, mám s tím lepší zkušenost a to kachní, když se namočí nebo navlhne, tak může začít být trošku cítit takovou tou stodolou, což asi nemusí být vždycky nutně, ale není to nikdy příjemný, to vám můžu garantovat. Co se týče toho peří, budeme tady ještě rozlišovat dva parametry, které náleží čistě tomu peří. To je nějaký loft, nějaká ta vycpanost toho peří, kolik se toho vlastně do toho vejde, takže kolik toho peří je v tom prostoru. To má, můžeme se setkávat s hodnotami, jako je 600 nebo jako je 750, 800, samozřejmě čím víc tím lepší izolace. A druhá věc je poměr prachovýho oproti tomu standardnímu peří. To prachový nám izoluje standardní peří, potom vlastně zvyšuje životnost toho spacáku jako takovýho. Ty spacáky 
z peří, mají opravdu vysokou životnost, oproti těm syntetickým to se nedá vůbec srovnávat, ale musíte se o to vždycky patřičně starat. Nicméně tady se setkáváme 85 prachový, 15 to standardní nebo 90 10, to standardní rozsahy toho, s čím vlastně se můžeme potkávat. Dalším parametrem, který rozhodně budete řešit u těch spacáků, tak je konstrukce. Tady máme standardně dvě, máme tady mumy a máme tady dekovku, dekový spacák. Ty dekovky se hodí spíš na přespání v chalupě nebo v autě, nebo něco podobného. Oni jsou dost velký, jsou komfortní, pohodlný, můžete se to různě převalovat z jedné strany na druhou a víceméně vám to nedělá žádný odpor, žádný problém. Oproti tomu ty mumiové spacáky, tak tady to je samozřejmě o něčem jiným. To jsou spacáky, které jsou dělané čistě pro tu turistiku, aby byly menší, tak to víc kopíruje tvar toho těla, ale pochopitelně i abyste si to líp vyhřáli tím svým vlastním tělem a vlastně to měli líp zaizolovaný, tak právě proto to kopíruje to tělo. Zimní spacáky jsou v tomhle tom dost unikátní, protože tam vlastně potřebujete, aby to hodně izolovalo, takže nějaký víceméně problémy potom s tím, že tam máte méně prostoru, méně komfortu, to zkrátka tak je. Ty zimní spacáky musí na vás sedět jako ušitý, aby tam bylo minimum prostoru, co musíte vyhřát, aby to opravdu dobře fungovalo. Takže tam se zkrátka upozaďuje trošku ten komfort vůči potom té účelnosti, což je asi logický. U těch spacáků dejte si pozor na to, když jste čahouni, jestli máte 2 metry, 2 metry 5, 195, tak aby vám vyhovoval délkově. To je vždycky důležité si to moc to pohlídat. No, my jsme si tady vlastně prošli co? Vnitřní materiál, jakou izolaci, potom samozřejmě teploty, to je důležité si říct, a konstrukci. Teď se pojďme podívat na vychytávky. Ono u těch zimních spacáků toho budete paradoxně potřebovat trošku víc než u těch standardních. Co je super, tak když ten spacák má rozepínání uprostřed, je to vo zvyku, ale za mě je to vždycky lepší, protože stejně nějakým způsobem jsem tam jakoby zabalený. Teď máte třeba na sobě i nějaký další vrstvy, abyste vykompenzovali třeba trošičku ten nižší komfort nebo vyšší na a tím, co potřebujete. Takže co se potřebujete dobře rozepnout, tak to máte vlastně tady vepředu a nemusíte se jako otáčet nikam do stran a zároveň ty spacáky jsou fakt malý, aby vás jako drželi pohromadě s tím teplem. Takže ten zip uprostřed je super. Zip vždycky musí být podpořený pořádnou lágou zevnitř, aby nepropouštěl chlad, nebo nevpouštěl chlad a nepropouštěl teplo ven. Samozřejmě, aby odolal nějakým větru a takovým věcem, to je vždycky důležitý. Když bude super, tak bude mít například i takovýto samouzavírání, jako dělají třeba IKK. Vždycky musí mít dva jezdce, ať si to můžete rozepnout, třeba trošku vyvětrat, to je taky důležitý. A pochopitelně ve vnitř by měl mít ten spacák nějakou kapsičku a měli byste mít čingard, takhle aby se neskřípli vousy. A to už jsou takový takové věci navíc, jako je třeba i prostor pro nohy, když to budete používat třeba do civilu, tak to nemusíte tak řešit, ale když to budete používat například do služby, tak často se musí třeba spát v botech, tak je potřeba, aby tam byl větší prostor, zkrátka ty velký vojenský služební boty, na to je taky vždycky důležitý myslet. Taková rada, nebo pár rad, když budete líst do toho spacáku, věřím, že to spousta z vás ví, ale rád vám to tady povím, když budete líst do toho spacáku, tak je super třeba nějakým způsobem se rozehřát, udělat si pár dřepů, trošku se třeba proběhnout, rozproudit si tu krev, aby se začal hřát to tělo a pak blítnout do toho spacáku a zahřát se tam, líp se to vyhřát, to je super. Další věc, například nějak ohřát si vodu, dát si teplou lahem do toho spacáku, zase vám to pomůže v té výhřevnosti, ale pochopitelně je to i o tom, jak jste oblečený, protože do spacáku chodit na hej, to je nesmysl, takže vždycky musíte mít nějakou základní vrstvu, třeba aspoň termooblečení nebo něco podobného. Mělo by to být trošku volnější, ne úplně nic na tělo. A můžete to samozřejmě vrstvit i víc, pokud budete dohánět právě nějaký komfort nebo limit, který vás jako vám nenechá spát nebo nenechá vás spát. Takže to je taky super vědět. Zároveň velká věc, velká rada, nikdy nechoďte do spacáků spocený, to zkrátka nefunguje. Vždycky myslete na to, Jakým způsobem se vám hejbe ten komfort? Samozřejmě, když vám bude teplo, můžete se rozepnout, trošku to vyvětrat, ale často se budete nacházet, nebo můžete nacházet v situaci, kdy ten spacák nemůžete rozepnout, protože třeba by mohlo okolo něco líst, nebo něco podobného, nebo to není komfortní, takže samozřejmě potom usnete, nějakým způsobem můžete mít třeba tam i teplou flašku, která začne trošku chladit, tak si ji k nohám, je potřeba s tím umět tak nějak pracovat. Tak, pojďme se podívat na to. Jaký spacák je pro co vhodný? Řekneme si tady zhruba čtyři takové kategorie, aby jsme věděli, co vlastně já si můžu dovolit, co si můžu vzít. Za prvý, když budu chtít někde kempovat a pojedu autem, nebo budu přespávat v autě nebo v nějaký chatce, vůbec se nebojte takových spacáků a zapomeňte na nějaký peří. Tady je to za mě zbytečný, opravdu, když je tam ten prostor, proto je tam ten komfort a jedete někde na kemping tady po České republice, 
fakt budete přespávat v tom autě, není vůbec potřeba mít mumy z nějakého peří, něco takového. Můžete, ale není to potřeba. V okamžiku, kdy budete, začnete řešit to, že potřebujete ten spacák mít maličko menší, to znamená nějaká základní turistika, někde se projít 5, 6, 7 km, pak se někde přespat a tak dál, tady je potřeba už myslet na to, že potřebujete snížit tu hmotnost a potřebujete snížit ten objem, potřebujete zvýšit ten výkon. Takže tady. Stačí, když opustíte od té mumie a vrhnete se, nebo od toho, od té deky, pardon, vrhnete se na tu mumii, ale nemusíte řešit žádný peří. Zase tady stačí syntetika, ta syntetika toho zvládne spoustu a je to opravdu dobrý materiál. Já tady nechci říkat, že to peří je tady a syntetika je někde dole, takhle není. Jo, je to opravdu, ty dva materiály jsou super, to peří je trošku lepší, ale není to o 1000% lepší, je to jenom prostě o trošku. Špatně se to tady teďka takhle určuje. V okamžiku, kdy se dostáváte k tomu, že máte rádi ten outdoor a že často spíte venku a že to potřebujete řešit, nebo to máte do služby. Tady už se dostáváte na to pomezí, kdy si musíte říct, hele jo, chci dát o 50, 60, 70 víc za péřový spacák, až na 100 a dává mi to smysl, anebo hele, ještě to není tolik, abych to musel řešit, takže mi stačí syntetika. Ale zase ten spacák bude větší a těžší. Takže tady je to takový pomezí pro mě osobně, já jsem pro si trošku víc našetřit, koupit si radši tu dražší věc a být s ní víc spokojený, i když si třeba řeknu, no to jsem utratil tady o to víc, ale ty dražší věci zkrátka často to funguje tak, že vás jen tak nesklamou a ty levnější třeba můžou. A to už je potom na vás, já do těch cen tady nechci nikomu nikdy moc mluvit, je to samozřejmě čistě vaše věc, ta cena je subjektivní parametr, takže tak je potřeba to i posoudit, ale za mě je o trošku víc, Finančně může být mnohem víc v těch potom parametrech celkových a v tom, co ten spacák bude, bude dokazovat nebo co vám dokáže. No a poslední věc je naprostý no-brainer, to znamená, je to nějaká expedice, něco opravdu šíleného, kde potřebujete zkrátka, aby nějakým způsobem jste se dostali někde do nějakého komfortu a tak dál, tak tady se to peří, to stoprocentně mumie a vůbec na nic jiného nekoukejte. Potřebujete lehký spacák, který bude malý, relativně malý samozřejmě, ale nabídne to nejlepší. Takže tady už za mě to je potom naprosto o ničem jiným. No a na závěr, jestli jsem vás tady třeba mamečko teďka zmátnul nebo nevíte, tak bych to rád schrnul takovýma dvouma přirovnáníma. Za prvý, pokud jste člověk, který chodí jen tak někam občas, nevěnuje se tomu outdooru naplno, ale zároveň mu nevadí třeba nějaký ten gram navíc, nevadí mu nějaký ten centimetr navíc a tak dál, ale víte, že využijete ten spacák, protože tam bude třeba vlhkovenku a nechcete se o něj úplně tolik starat, chcete prostě ho někde zahodit a pak se na ní vzpomenout, určitě tě té cestou syntetiky. Na druhou stranu, pokud jste ostřílený člověk, který rád ten čas tráví venku a opravdu tomu věnuje hodně času a potřebuje tu věc dobrou a zároveň chodíte třeba minimalisticky nebo máte v obrovskou krosu, která má už takhle 30 kg, určitě se podívejte na peří, protože nic jiného a nic lepšího momentálně na tom trhu není a to to opravdu funguje velmi dobře. Přátelé, já vám moc děkuji za váš čas, za vaši pozornost. Doufám, že jsem vám tady úplně nenudil. Vždycky jsem vám sem dal nějaký ten prostřihový záběr, abyste věděli, co a jak, protože jsem tady nechtěl mít vyskládaných 10 spacáků okolo sebe, takže věřím, že vám to takhle stačilo a já se vás budu těšit někdy příště u dalšího videa. Takže ahoj.